done. But nothing's gonna happen. I'm a wicked warrior robot! Hi guys, Snap is Shikan Meet to Snar Eram Tech Telu channel. La channel log more sarasa matran kindo ne button click je subscribe je skondi. Then pakne ona gan simple gude activate je skondi. Irozu manam 3V Tech raudam jari gendi and irozu manam complete home theater gorinchi del skondam and total manam enta budget nu chal start out hoy. Enta varaku end end jepi total ani manaku explain je edan ki manam mundu ragavendra karunaru. Hi sir, welcome to Eram Tech Telu. Thanks for coming. Mundu ga manamu basic home theater gorinchi del skondam. Chala manda dige de enta te asal home theater ella setup je skowal ani jepi chala manda ki chine chine doubts ani ondaram jaro tundi. Kinda comments se gorda chase sontaro. But expert ni nado te adi vera ontadi. Manada gar nu chalva chha answer la kante wala dagara inka explain chala ba yaptar ani jepi na udesha andu kosan jepi chine interview ana mata. And sir asal home theater setup je skowal ante elante place ni nuko wali. Mean minimum room size mana ku? Minimum room size. Room size je si minimum mana ku? Oka ten feet width ontadi. Okay. And oka 15 feet 10 by 15 is the minimum room size unte manaku decent experience vastundi okay room length enta dooramlo koochuntunnam anna danni batti screen size manaku fix avutundi okay so screen mari pedda ga pettukunna mari chinna ga pettukunna manaku daniki optimum experience raadu okay screen pedda ga avute manaku front row ticket experience vastundi screen chinna ga avute manaku aa bigger screen experience malli oka tv chusina feeling e vastundi so deentlo entante manam ఈ స్క్రీన్ మనకు హై డెఫినేషన్ స్క్రీన్ అంటారు సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్ రేషియోలో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న స్క్రీన్ ఇది వన్ థర్టీ ఫైవ్ డైగ్నల్ ఇది వన్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఇలా అప్రాక్సిమేట్ గా టెన్ ఫీట్ అండ్ హైట్ వచ్చేసి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ హైట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఇన్ టు త్రీ టైమ్స్ అప్రాక్సిమేట్ మినిమం డిస్టెన్స్ టు సిట్ ఉండాలి ఉండాలి కొందరు ఏంటంటే తెలుసో తెలియక మనకు ఉన్న రూమ్ లో ఒక నాలుగైదు రోజు చూపిస్తారు అలా ఏంటంటే ముందర రో మనం జనరల్ గా ఒక ఈ రూమ్ లో ఆ లాస్ట్ రో కి ఇంట్లో జనరల్ గా హోమ్ థియేటర్ టూ పర్సన్ ఇంకా ఉండే నలుగురు ఐదు మందికో మనకు సరిపోయేటట్లు అందుకు బిగ్గెస్ట్ పాసిబుల్ స్క్రీన్ ఇస్తాం కనుక వాళ్ళు ఉన్న ఎంత లెంత్ ని బట్టి స్క్రీన్ సైజ్ ను మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇది సైజ్ గురించి అండ్ బ్రాండ్ అంటే మనకు ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ మనము ఎలైట్ అని డిఎంపి అని చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి మనం ఎలైట్ స్క్రీన్స్ ప్రమోట్ చేస్తున్నాం ప్రొజెక్టర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ స్క్రీన్ కూడా అంతే అంతే ఇంపార్టెంట్ అందరు ఏంటంటే వైట్ వాల్ మీద మనం నీట్ గా పుట్టి చేయించుకుని వైట్ పెయింట్ వేసుకుని చేసుకుందామని అనుకుంటారు కానీ ఎంత నీట్ గా చేయించినా స్క్రీన్ మీద ఉన్న ఇమేజ్ క్వాలిటీ మనకు వైట్ వాల్ మీద రాదు అండ్యులేషన్స్ లేకుండా దాని మీద ఏం డాట్స్ లేకుండా మనం ఎంత నీట్ గా చేయించినా కానీ స్క్రీన్ లో స్పెషల్ క్వాలిటీ ఉంటుంది లైట్ ను కంప్లీట్ గా అబ్జార్బ్ చేయాలి లైట్ ను కంప్లీట్ గా రిఫ్లెక్ట్ చేయదు దాంట్లో సర్టెన్ గేమ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి సో మనకి ఏంటంటే స్క్రీన్ లో చూసినంత పర్ఫెక్ట్ వ్యూ మనకు గోడ మీద రాదు ఇంకా కొంతమంది ఏం అడుగుతూ ఉంటారంటే టీవీ బెటరా ప్రొజెక్టర్ బెటరా చూస్తే మనకు ఐ స్ట్రెయిన్ అవుతాయి అని కొందరు పిల్లల్ని చూడనివ్వకుండా ఉంటారు టీవీ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ సన్ లైట్ డైరెక్ట్ గా మనం సన్ లైట్ ను చూస్తే మనకు ఐస్ బ్లాంక్ అయినట్లు అవుతుంది ప్రొజెక్టర్ ఏంటంటే మూన్ లైట్ లాగా స్మూత్ గా సూతింగ్ గా మనకి ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఇది జస్ట్ పాసివ్ సర్ఫేస్ దీని మీద మనకు ఎలాంటి డైరెక్ట్ లైట్ ఉండదు కనుక ప్రొజెక్టర్ మనకు ఆల్వేస్ బెటర్ బెటర్ అండ్ బిగ్గర్ సైజ్ ఆల్సో యూ కెన్ గెట్ ఇన్ ప్రొజెక్టర్ సో టీవీ ప్లస్ దానికి ఉన్నాయి ప్రొజెక్టర్ ప్లస్ ప్రొజెక్టర్ ప్రొజెక్టర్ రెండు ఒకదానికి ఒకటి రీప్లేస్మెంట్ కాదు దేని ఎక్స్పీరియన్స్ దానికి సో ఇది స్క్రీన్ గురించి అండి ప్రొజెక్టర్ మనం తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ప్రొజెక్టర్ లో ఫుల్ హెచ్డి అండ్ ఫోర్ కే ఇప్పుడు వస్తుంది లాంచింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రీమియం సైడ్ నా సో బేసిక్ గా మనం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా అయితే ఫుల్ హెచ్డి ఆర్ ఫోర్ కే అవుతున్నారు ఫుల్ హెచ్డి అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ వన్ లాక్ మీరు ఏ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ టెన్ ఎయిటీపీ లో టెన్ ఎయిటీ అండ్ ఫోర్ కే అయితే మనకు అరౌండ్ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ నుంచి కంప్లీట్ ఫోర్ కే ఫోర్ అప్ స్కేల్ అయితే నార్మల్ గా వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మనకు అప్ స్కేలింగ్ వచ్చేసి అరౌండ్ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్ 
నేటివ్ ఫోర్ కే అయితే మీకు అరౌండ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ అండ్ అబౌవ్ నుంచి స్టార్ట్ మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఒరిజినల్ ఫోర్ కే ఒరిజినల్ ఫోర్ కే ఫోర్ కే కు ఫుల్ హెచ్డి కి తేడా ఏంటి అని జనరల్ గా అడుగుతూ చాలా మంది అడుగుతుంటారు సో ఇప్పుడు టెన్ ఎయిటీ బై నైన్టీన్ ట్వంటీ ఉంటుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ టూ మిలియన్ పిక్సెల్స్ ఫుల్ హెచ్డి లో వస్తే మనకు ఫోర్ కే లో ఎయిట్ మిలియన్ పిక్సెల్స్ అంటే ఫోర్ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సెలేషన్ మనకు ఆన్ ద స్క్రీన్ పెరగడం వల్ల పిక్సెల్ డెన్సిటీ పెరగడం వల్ల పిక్సెల్ క్లారిటీ మనకు ఫోర్ టైమ్స్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది కనుక ఫోర్ కే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆల్మోస్ట్ మూవీ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ లో ప్రజెంట్ రిలీజ్ అయ్యే ప్రతి కంటెంట్ ఫోర్ కే లే వస్తుంది ఫోర్ కే ప్రిఫరబుల్ ఈస్ ఫోర్ కే ఫోర్ కే పర్సన్ కెన్ ఎఫర్ట్ దెన్ ఫస్ట్ చాయిస్ ఈస్ ఫోర్ కే సో ఫోర్ కే లో నెంబర్ వన్ బ్రాండ్స్ మనం తీసుకొని ప్రొజెక్టర్ లో రెండు టెక్నాలజీలు ఉన్నాయి త్రీ ఎల్సిడి అండ్ డిఎల్పి అని రెండు ఉన్నాయి ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ టెక్నాలజీస్ సో రెండింటికి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉన్నాయి సో మనం మన కస్టమర్ చాయిస్ ని బట్టి వాళ్ళ టేస్ట్ ని బట్టి మన ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ మనం ఇప్పుడు సోనీ ఎంసన్ జీవీసి అండ్ ఆప్టమా బెన్క్యూ అనే బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి వాటిని మనం ప్రమోట్ చేస్తాం బడ్జెట్ ని బట్టి దాంట్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ని బట్టి ఒక్కొక్క బడ్జెట్ లో ఒకటి నెంబర్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఒకటి సో దాన్ని మనం పిక్ చేసుకొని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇస్తాం దిస్ ఇస్ అబౌట్ వీడియో వీడియో అండ్ కమ్స్ టు ఆడియో 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 వచ్చినప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ త్రీ స్పీకర్స్ మనకు మేజర్ గా ఫ్రంట్ స్టేజ్ ఫ్రంట్ త్రీ స్పీకర్స్ అండ్ సబూఫర్ మనకు మేజర్ మేజర్ పర్ఫార్మెన్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫ్రంట్ నుంచే మనం నైన్టీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సౌండ్ మనం పర్సీవ్ చేస్తాం మిగిలినవన్నీ సరౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ లాగా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెనక ఎవరన్నా మాట్లాడుతున్నా అవన్నీ మనం అంతగా ఫోకస్ ఉండదు సో మూవీ కూడా మనం ఒక థియేటర్ సెటప్ చేసినప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సౌండ్ మనకు ఫ్రంట్ స్టేజ్ నుంచే వస్తాయి దీన్ని త్రీ పాయింట్ వన్ ప్యాకేజ్ అని కూడా అంటారు సో వీటితో పాటు రూమ్ సైజ్ ని బట్టి కస్టమర్ బడ్జెట్ ని బట్టి ఎంత వాటి స్పీకర్స్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ బడ్జెట్ లో బెస్ట్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఏ బ్రాండ్స్ లో దొరుకుతాయి మనకు ఆ రూమ్ ఫిల్లింగ్ సౌండ్ రావాలి హార్ష్ గా ఉండకుండా మనకు స్మూత్ గా ఆ ప్రొఫెషనల్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే మనం సినిమా థియేటర్ లో వెళ్ళి మనం పొందుతామో అది మనం మన ఇంట్లో వచ్చేటట్లు రూమ్ అకాస్టిక్స్ ని బట్టి డైమెన్షన్స్ ని బట్టి మనం డిజైన్ చేసి వాళ్ళ బడ్జెట్ ను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ బడ్జెట్ లో ఫిట్ అయ్యేటట్లు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ బడ్జెట్ లో బెస్ట్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్క్రీన్ ఒక బ్రాండ్ ఉంటుంది ప్రొజెక్టర్ ఒక బ్రాండ్ స్పీకర్స్ సబూఫర్ అండ్ ఏవీఆర్ ఇవన్నీ వేరు వేరు బ్రాండ్లలో ఒక్కొక్క బ్రాండ్ కు ఒక్కొక్క బడ్జెట్ రేంజ్ లో ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ హైలైట్ ఉంటుంది అంటే స్టార్ పర్ఫార్మెన్స్ లాగా ఉంటుంది అవి మనం పిక్ చేసుకొని ఆల్ బెస్ట్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ బడ్జెట్ క్రియేట్ చేసి ఒక డిజైన్ చేసి మనం ఇవ్వడం మన స్పెషాలిటీ మన ఎక్స్పర్టీస్ అనుకోవచ్చు ఇదే ఇండస్ట్రీలో నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఐ వర్క్ ఫర్ ఎప్సన్ అండ్ పానాసోనిక్ యాజ్ రీజనల్ మేనేజర్ అండ్ దెన్ బయటకు వచ్చి ఓన్గా నేను స్టార్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని క్యారీ చేస్తూ ఓకే సో ఐ వాంట్ టు గివ్ నేను ఆ కంపెనీలో వర్క్ చేసినప్పుడు డీలర్లకు వాళ్ళకు నేను సపోర్ట్ చేసేవాడిని ఓకే ఎండ్ కస్టమర్ కి డైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేసి బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇవ్వాలి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇవ్వాలి ఇండస్ట్రీలో అన్న దాంతో బయటకు వచ్చి ఓన్ గా చేయడం చేయడం జరిగింది సో ఈ మనకు ఉన్న ఈ బడ్జెట్ లో బెస్ట్ టైలర్ మేడ్ సొల్యూషన్స్ ఓకే అంటే వీడియో మీరు సర్టన్ బడ్జెట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక పది లక్షల బడ్జెట్ ఇచ్చినప్పుడు వీడియో మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి ఆడియో మీద తక్కువ ఫోకస్ చేసి సో మనం ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ బడ్జెట్ లో వీడియోకి ఎంత ప్రపోర్షనేట్ గా మనం బడ్జెట్ అలకేట్ చేయాలి ఆడియోకి ఎంత చేయాలి అకాస్టిక్స్ కి ఎంత చేయాలి అన్నది చూసుకొని ఏది డామినేట్ కాకుండా అన్ని బ్యాలెన్స్డ్ సమపాలలో మనం క్రియేట్ చేసి డిజైన్ చేసి ఇవ్వడం వలన కస్టమర్ కు ఆప్టిమమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి మనకు తోడ్పడుతుంది దిస్ ఇస్ మనకి ఏంటంటే మనం ఎలా క్రియేట్ చేసి ఇవ్వగలుగుతాం అన్న దాని గురించి దాని మీద నెక్స్ట్ ఎంత బడ్జెట్ నుంచి వెళ్ళి మీరు చేయగలుగుతారు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ బేసిక్ ప్రొఫెషనల్ చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒకటి మేము లో బడ్జెట్ లో వేసుకోవాలనుకుంటున్నాము మేము ఇంట్లో థియేటర్ లో మాది మారుమూల పల్లెటూరు మీరు మా దగ్గరకి వచ్చి చేస్తారా అని చెప్పి చాలా మందికి చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉంటాయి దాని గురించి అనేది క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది మీరు అదే ఇట్లాంటి చాలా పల్లెటూరుకి వెళ్ళి
మనం ఏదైతే కొటేషన్ ఇస్తామో అదే మనం ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయించి ఇస్తాము ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక టెన్ బ్రాండ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఇన్ని బ్రాండ్స్ మనం ఎందుకు పెట్టాము అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ఎక్విప్మెంట్ ఏదైనా కొనాలి అనుకుంటే దాన్ని వెళ్ళి మనం టెస్ట్ చేసి దాన్ని ట్రయల్ చేసి చూసి మనం కొనుక్కుంటాం ఇప్పుడు లక్షల్లో కూడిన వ్యవహారం ఈ హోమ్ థియేటర్ సెటప్ అన్న వాళ్ళు కొనే ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఉంటుందో అదే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఇక్కడ విని వాళ్ళకి నచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో మనం చేసినప్పుడు ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడ రీప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాను నేను ఏంటంటే ఈ కంపెనీలో ఎప్సన్ పానసానిక్ చేసినప్పుడు చాలా మంది ఈ హోమ్ థియేటర్ లో నేను వెళ్ళి చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే షోరూమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకు వినిపించింది ఏదో ఒక హై అండ్ వేరే బ్రాండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న చూపిస్తారు మీ బడ్జెట్ కి అనుకూలంగా ఉన్న బ్రాండ్స్ అక్కడ డెమో మీకు దొరకదు దొరకదా సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మన బడ్జెట్ కి ఏదైతే మనం కొటేషన్ ఇచ్చాము ఓకే అదే మనం ఇక్కడ మీకు రీప్రొడ్యూస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము కనుక మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు నచ్చి మీరు కొంటున్నారో అదే ఎక్స్పీరియన్స్ సేమ్ మీ ఇంట్లో రీప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకు అవకాశం అవకాశం సో ఇందులో బడ్జెట్ వచ్చేసి ప్రొఫెషనల్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు రావాలి విత్ ఫ్లోర్ స్టాండింగ్ స్పీకర్స్ అండ్ సబూ ఫర్ మంచి ట్వెల్వ్ ఇంచ్ ఆర్ టెన్ ఇంచ్ సబూ ఫర్ తో అనుకుంటే మినిమం మనకు మూడు లక్షల నుంచి ఫుల్ హెచ్ డి ప్రొజెక్టర్ తో వితౌట్ అకాస్టిక్స్ ఆడియో వీడియో వరకు మనకు ఒక మూడు లక్షల నుంచి మనకు త్రీ లాక్స్ నుంచి మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది యూ కెన్ ఫీల్ దట్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్ యువర్ హోమ్ విత్ అకాస్టిక్స్ నుంచి వెళ్ళి కూడా రావాలనుకుంటే మేము చేసుకోవాలనుకుంటే అనుకుంటే దానికి అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక పది లక్షల బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు మనకు అందులో ఇది కూడా మన రూమ్ సైజ్ బట్టి అకార్డింగ్ టు బడ్జెట్ అని చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఒక టెన్ ఇంటూ టెన్ అకోస్టిక్స్ అంటే స్క్వేర్ ఫీట్ టు ఉంటుంది అనమాట స్టార్ట్ అది స్క్వేర్ ఫీట్ వైజ్ గా మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే మనకు టూ ఫిఫ్టీ నుంచి స్క్వేర్ ఫీట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు ఓకే ఇందులో కూడా మనం కలర్స్ డిజైన్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ అనేది కస్టమైజబుల్ అంటే మెయిన్ కస్టమర్ మీద డిఫెండ్ అయి ఉంటుంది కస్టమర్ అండ్ వాళ్ళ ఇంటీరియర్ వాళ్ళ ఇంటీరియర్ ఓకే వాళ్ళు ఇచ్చిన బట్టి మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో అరౌండ్ నైన్టీ పర్సెంట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ ఓకే ఇందులో కూడా మనకు క్వాలిటీస్ ఉంటాయా అంటే అకోస్టిక్స్ లో కూడా అంటే డిజైన్స్ లో కానీ మనకు ప్రతి ఒక్కటి డిజైన్ అండ్ దెన్ మనం ఈ చేసే థిక్నెస్ అని బట్టి లేయర్స్ మనం మెటీరియల్ ఇందులో అకాస్టిక్ మెటీరియల్ వాడుతున్నామన్న దాన్ని బట్టి దాని ప్రైస్ డిసైడ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే ప్రతి అకాస్టిక్ మెటీరియల్ కి ఒక ఎన్ఆర్సి వాల్యూ ఉంటుంది ప్రైస్ రిడక్షన్ కోఫిషియంట్ అంటే సో దాని వాల్యూ మనం పెంచాలి అంటే మనం డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే సౌండ్ మనకు త్రీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ గా డివైడ్ చేస్తారు హై ఫ్రీక్వెన్సీ మిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సో డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ డిఫరెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ అండ్ పెనట్రేషన్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ అబ్జార్బ్ కావాలి అంటే మినిమం మనకు ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మనం వాడి అప్రాక్సిమేట్ గా మనం ఒక పాయింట్ నైన్ ఎన్ఆర్సి అంటే నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ సౌండ్ ఇట్ కెన్ అబ్జార్వ్ అంటే రీసౌండ్ రాకుండా మనకి చేస్తుంది రూమ్ లో సో మనం అంత బడ్జెట్ లేదు దే కాంట్ అఫోర్డ్ ద ప్రీమియం అకాస్టిక్స్ అనుకున్నప్పుడు మనకి ఎంట్రీ లెవెల్ లో అప్ టు పాయింట్ ఫోర్ ఎన్ఆర్సి ఉన్నవి మనకు అకాస్టికల్ బోర్డ్స్ దొరుకుతాయి అవి మనం స్టిక్ చేసి చేస్తాం కూడా మనం అబ్జర్వ్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ మధ్యలో మనకు ఈ అకాస్టిక్స్ అనేది సో దాంట్లో మనకు ప్రీమియం దాంట్లో ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎంట్రీ లెవెల్ దాంట్లో ఆప్షన్స్ తక్కువ ఉంటాయి కలర్ ఆప్షన్స్ గానీ డిజైన్స్ గానీ అంత లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది మీ సజెషన్ బడ్జెట్ చేసుకునే వాళ్ళకి అకోస్టిక్స్ కంపల్సరీ అని చెప్తారా లేకుంటే ఎంట్రీ లెవెల్ బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రతి థియేటర్ కి అకాస్టిక్స్ అనేది కంపల్సరీ కంపల్సరీ బడ్జెట్ పర్మిట్ చేయనప్పుడు ఇప్పుడు మూడు లక్షలు మనం ఆడియో విజువల్ మీద పెట్టించిన కస్టమర్ కు మళ్ళీ మూడు లక్షల అకాస్టిక్స్ మీద పెట్టించడం అంత వర్త్ కాదు వాళ్ళకి అంత వాల్యూ అడిషన్ రాదు కనుక మనం ఏంటంటే ఒక ప్రపోర్షనేట్ గా మనం తీసుకొని అందులో ఎక్కడ మేజర్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఉంటాయో సర్టెన్ ఏరియాస్ లో ఆ ఏరియా మనకి ఎక్కడ నుంచి లేకో మేజర్ గా ఎక్కడ వస్తుంది రిఫ్లెక్ట్ పర్సెంట్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేయకపోయినా బట్ మేజర్ రిఫ్లెక్షన్స్ అని అబ్జార్వ్ చేసేటట్లు వాళ్ళకున్న లిమిటెడ్ బడ్జెట్ లో మనం దాన్ని చేసి ఇవ్వగలుగుతాం ఓకే బడ్జెట్ మనకు సహకరించినప్పుడు ఇట్లాంటివి చేసుకుం
అది ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్ నుంచి చాలా మంది ఏంటంటే ఇట్లా సపరేట్ గా చేసుకోవడం బెటరా లేకుండా మేము ఇంట్లో లివింగ్ రూమ్ లో వేసుకోవాలనుకుంటున్నాం బెడ్ రూమ్ లో వేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అట్లాంటి వాళ్ళకి మీరు ఎట్లాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు ఏ రూమ్ అయినా మనం హోమ్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డెడికేటెడ్ హోమ్ థియేటర్ ఉంటే మీకు అంబియన్స్ క్రియేట్ లేదు చాలా మంది అనుకునేది ఏంటంటే భయ మా దగ్గర ప్లేస్ లేదు మేము ఇంటి హాల్ నే మేము కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము అట్లా మీరు ఏమైనా చేయగలుగుతారా అని చెప్పి చిన్న డౌట్స్ వాటి గురించి మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్ లో మీరు అడిగిన అన్ని ప్లేస్ లో మేము హోమ్ థియేటర్స్ చేసి ఇచ్చాము బెడ్రూమ్ లో చేసి ఇచ్చాము ఇప్పుడు మనకు టూ బెడ్రూమ్ ఆర్ త్రీ బెడ్రూమ్ ఫోర్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకు కొందరు ఏంటంటే ఒక బెడ్రూమ్ ను డెడికేటెడ్ గా హోమ్ థియేటర్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాం కొందరు ఏంటంటే గెస్ట్ బెడ్రూమ్ ను హోమ్ థియేటర్ మల్టీపర్పస్ కొందరు ఏంటంటే కొందరు ప్యాషనేట్ గా ఉంటారు నేను సపరేట్ ఓన్లీ దానికి ఆర్టిస్ట్ కు ఒక యాక్టర్ కి నేను చేశాను ఆయనకి ఏంటంటే మూవీస్ వాచ్ చేస్తూ ఆయన తన నటన ను ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలని ఆయన తన బెడ్రూమ్ ని హోమ్ థియేటర్ ఇంకో గెస్ట్ బెడ్రూమ్ లో వెళ్ళడం కంటే ఈయన ఆల్వేస్ అక్కడనే ఉంటారు కనుక సో వాళ్ళ బెడ్రూమ్ ని మనము హోమ్ థియేటర్ చేసి ఇచ్చాము ఇంకోటి లివింగ్ స్పేస్ లో చేసుకోవచ్చు చాలా మంది అడిగేది లివింగ్ స్పేస్ ఇప్పుడు మనకు ఒక రూమ్ ఇప్పుడు త్రీ బెడ్రూమ్ ఆ టూ బెడ్రూమ్ ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ప్రతి మెంబర్ కు ఒక రూమ్ అలకేట్ అయిన తర్వాత మనకు డెడికేటెడ్ రూమ్ అనేది రూమ్ అనేది అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకు లివింగ్ రూమ్ లో టీవీ ఎక్కడైతే మనకు ఉంటుంది ఆ టీవీ మీద ఒక మోటరైజ్డ్ స్క్రీన్ ఫ్రంట్ సైడ్ మనం వచ్చేటట్లు అది సీలింగ్ లో పెల్మెట్ కన్సీల్ అయ్యేటట్లు అంటే మనకు ఎట్లాంటి డిజైన్ అనేది పాడవకుంటా ఇంట్లో లివింగ్ రూమ్ అనేది మనం చూసి మనం ఇక్కడ నార్మల్ గా టీవీ చూసినప్పుడు అక్కడ ప్రొజెక్టర్ ఉంది స్క్రీన్ ఉంది ప్రొజెక్టర్ అయితే సీలింగ్ లో కనపడుతుంది సీలింగ్ లో కనపడుతుంది కాకపోతే ఈ స్క్రీన్ కన్సీల్ చేసేయచ్చు టీవీ తో పాటు ఏదైతే మీరు హోమ్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలో టీవీతో పాటు హోమ్ థియేటర్ హోమ్ థియేటర్ అకేషనల్ గా మనకు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ లో కొత్త మూవీస్ రిలీజ్ అయ్యాయి లేదంటే ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉంది ఫైనల్ మ్యాచ్ వింబుల్డన్ ఏదన్నా మనం చూడాలి అని ఇంట్లో బంధువులు వచ్చారు అట్లా సిచ్యువేషన్ లో ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం మళ్ళీ మోటరైజ్డ్ స్క్రీన్ కింద కనుక్కొని మనం ప్రొజెక్టర్ ఆన్ చేసుకుని థియేటర్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ హోమ్ థియేటర్ సెటప్ టీవీతో ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు సేమ్ సెటప్ ప్రొజెక్టర్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వస్తుంది అలాంటి సెటప్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు కాకపోతే హాల్ లో చేసినప్పుడు మనకు ఏదైనా హోమ్ థియేటర్ లో మనకు డార్క్ రూమ్ అంబియన్స్ కనుక హాల్ లో జనరల్ గా మనకు ఎంట్రన్స్ విండోస్ ఉన్నప్పుడు వాటికి ప్రాపర్ క్లోజ్ చేసి క్లోజింగ్ చేసుకోవచ్చు కర్టెన్స్ తో గాని లైటింగ్ అనేది కొంచెం చేసుకుని మనం వీ కెన్ యూటిలైజ్ సో ప్రాపర్ మీకు డెడికేటెడ్ హోమ్ థియేటర్ సెటప్ లో వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ కూడా మీకు పొందగలుగుతారు ఆబ్వియస్ గా డెడికేటెడ్ హోమ్ థియేటర్ లో వచ్చింది దీంట్లో రాదు బట్ నైన్టీ పర్సెంట్ వరకు వీ కెన్ అచీవ్ ఇట్ హాల్ లో చేయడంలో ఇంకొక మైనస్ ఏంటంటే నైట్ టైమ్స్ మనం ఇండివిజువల్ గా వాచ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మిగిలిన బెడ్రూమ్స్ లో మనకు ఆ డిస్టర్బెన్స్ వెళ్తుంది అదొక కానీ ఫ్యామిలీ అందరు కలిసి చూస్తాం మనము అకేషనల్ గా అండ్ మనకు ఒక బెడ్రూమ్ డెడికేటెడ్ ఇవ్వలేమనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం చేసుకోవాలి జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హోమ్ థియేటర్ ఈ మధ్యన హోమ్ థియేటర్ లో అయితే డెడికేటెడ్ ఈవెన్ హోమ్ థియేటర్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు మల్టీపర్పస్ రూమ్ లాగానే దీన్ని చూస్తున్నారు అంటే కొందరు బార్ కౌంటర్ తో హోమ్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెడతారు కొందరు కిట్టి పార్టీస్ కోసం హోమ్ థియేటర్ ను కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు కొందరు డాన్స్ ఫ్లో వాళ్ళ ఇంట్లో ఇప్పుడు వచ్చిన అమ్మాయిలు ఉన్నారు డాన్స్ నేర్చుకుంటున్నారు దిస్ విల్ బికమ్ ఏ డాన్స్ ఫ్లో ఫర్ దెమ్ అంటే ఇక్కడ వీడియోస్ చూస్తూ లేదంటే ఆడియో వింటూ ఇదే రూమ్ లో అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క వాళ్ళ ఇంటిని పట్టి పట్టి మనం దాని ఆ బడ్జెట్ ను బట్టి మనం ఈ ప్లేస్మెంట్ థియేటర్ ప్లేస్మెంట్ ఎటువైపు స్క్రీన్ రావాలి ఎటువైపు వస్తే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీకర్ చైర్స్ మనం ప్లేస్ చేయగలుగుతాము సిట్టింగ్ కెపాసిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మన హోమ్ థియేటర్ రూమ్ కి ఇక్కడ డోర్ ఉంది డోర్ ఇది కరెక్ట్ ఐడియల్ డోర్ ప్లేస్మెంట్ ఓకే ఇటు ఇటు కార్నర్ కు ఉందనుకోండి ఈ లాస్ట్ కు లాస్ట్ చూడనప్పుడు ఈ స్పీకర్స్ కి ఇవి మనకు అర్థమవుతుంది అది అటు కార్నర్ కు ఉందనుకోండి వెనక్కి వైపు బ్యాక్ సైడ్ ఒక రిక్లైనర్ తక్కువ అవుతుంది సో మధ్యలో సైడ్ వాల్స్ లో మధ్యలో ఉండడం బెటర్ మధ్యలో ఉండడం అని అంటే ఫ్రంట్ నుంచి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ వాల్ లో ఉంటే మనకు ఇక్కడ ఒక లాంజర్ ప్లా
బెడ్ గానీ బీన్ బ్యాగ్స్ గానీ డిఫరెంట్ టప్ చైర్స్ కింద కూర్చొనైనా చూసుకోవచ్చు కింద కూర్చొని కూడా చూసుకోవచ్చు కొందరు చాలా మంది ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు వీకెండ్స్ లో రిలాక్స్ అయ్యి పైన వచ్చి కూర్చొని తినాలి అండ్ స్నాకింగ్ సెంటర్ టేబుల్ కూడా మనం పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మనం చేస్తాం ఇప్పుడు హోమ్ థియేటర్ రూమ్ లో కొందరు ఏంటంటే స్టెప్ చేయించాలా వద్దా స్టెప్స్ కూడా అంటే రూమ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉండి మల్టిపుల్ డోర్స్ మనం ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు స్టెప్స్ మేక్స్ ఏ డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే ముందరి వాళ్ళ తలలు మనకు కనపడకుండా హైట్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం అంటే ఒక సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక త్రీ పైన ఒక త్రీ కింద వేసుకుంటే మనకు బాగుంటుంది బాగుంటుంది మన రూమే ఇప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ ట్వంటీ ఫీట్ వరకు ఉన్నప్పుడు మనం ఇంకొకటి థియేటర్ లాగా రెండు మూడు రోల్స్ మనం ప్లాన్ చేసుకుని స్టెప్స్ చేసుకుంటే ఈ రోమ్ మనకు మల్టీపర్పస్ రూమ్ లాగా కాదు కాదు డెలికేటెడ్ థియేటర్ అయిపోతుంది దీన్ని మల్టీపర్పస్ లాగా వాడాలి అనుకున్న వాళ్ళు స్టెప్ ను అవాయిడ్ చేసి ఓన్లీ ప్లేన్ గా పెట్టేసుకోవాలి ప్లేన్ గా పెట్టేసుకొని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చైర్స్ లాంజర్స్ రిక్లైనర్స్ బీన్ బ్యాగ్స్ లో రైజ్ రిక్లైనర్స్ అండ్ ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ వాళ్ళు అంటే రేపు వాళ్ళు ఒక గెట్ టుగెదర్ లాగా ఒక ఫ్రెండ్స్ వచ్చి చిన్న పార్టీ లాగా అనుకున్నప్పుడు అందరూ ఒకటే ఐ లెవెల్ లో ఉంటారు సో ఐ కాంటాక్ట్ ఈజీ అవుతుంది వాళ్ళు సో ఏ ఏ ఈవెంట్ అయినా అది మనం అక్కడ మల్టీపర్పస్ గా యూజ్ అవుతుంది మనం స్టెప్స్ చేయించుకోవడం వల్ల మనకు ఆ రూమ్ ను వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఇట్ ఓన్లీ హోమ్ థియేటర్ కి మనం రిస్ట్రిక్ట్ కావాల్సి వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ రిక్లైనర్స్ ఇవి కూడా మీరే రెడీ చేసి ఇస్తారా లేకుంటే మళ్ళీ అదర్ ఎక్స్ట్రా బడ్జెట్ ఒక చిన్న డౌట్ అది అంటే మనకు ఓన్లీ ఫర్ హోమ్ థియేటర్ ఓకే అది కూడా మీరే సెటప్ చేస్తారా లేకుంటే మరి కస్టమర్స్ కొందరు ఇంకా మొత్తం వన్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ లాగా మీరే చేయండి అన్నప్పుడు వి విల్ టేక్ అదర్వైజ్ ఏంటంటే ఈ రిక్లైనర్స్ దీంట్లో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం వెళ్ళి కూర్చొని మనకు నచ్చింది మనం పిక్ చేసుకోవడం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క నచ్చుతుంది నచ్చుతున్నాం కొందరికి మెత్తగా ఉండాలి కొందరికి రిలాక్స్ కోసం చూస్తుంటారు ఉండాలి సో కనుక మనం అంత ఎక్స్పీరియన్స్ మన దగ్గర ఉండదు అవును మన మేజర్ స్ట్రెంగ్ వచ్చేసి ఆడియో వీడియో ఫర్నిచర్ వైపు కాదు కానీ కొందరు కస్టమర్స్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ పీపుల్ మేము కోఆర్డినేట్ చేయలేము అనుకున్నప్పుడు విల్ టేక్ అప్ దాట్ అది కూడా మీరు సెటప్ చేసి సో జనరల్ గా ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకు రూమ్ లో ఎన్ని వాల్స్ అకాస్టిక్స్ చేయించాలి మన బడ్జెట్ ను బట్టి మన బడ్జెట్ ను పర్మిట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మేజర్ గా మనకు ఫ్రంట్ స్టేజ్ నుంచి వచ్చే స్పీకర్స్ అన్ని బ్యాక్ సైడ్ వాల్ కు ఫేస్ ఉంటాయి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మేజర్ రిఫ్లెక్షన్స్ బ్యాక్ వాల్ నుంచి మనకు వస్తుంది కనుక ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మనం బ్యాక్ వాల్ కి ఇస్తాము ఈవెన్ సైడ్ వాల్స్ నుంచి కూడా మనకు రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తాయి కనుక ఫస్ట్ బ్యాక్ వాల్ అండ్ సైడ్ వాల్స్ మనం ప్రయారిటీ చేసుకొని చేస్తాం ఆ తర్వాత మనకు బడ్జెట్ పర్మిట్ చేసినప్పుడు సీలింగ్ దెన్ ఈ స్క్రీన్ వాల్ మనం ఇన్వాల్ స్పీకర్స్ వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఇన్వాల్ స్పీకర్స్ అని మనం కన్సిల్ చేయాలి అంటే ఏదైనా మనం వాల్ అన్నా చిప్ చేసుకోవాలి ఒక ఫోర్ అండ్ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ లేదు అనుకుంటే మనం అకాస్టిక్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ మనం థిక్నెస్ చేసినప్పుడు అందులో లోపలికి ఫ్లష్ అయిపోతాయి కనుక ఇన్వాల్ స్పీకర్స్ చేయించుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మాక్సిమం అకాస్టిక్స్ తోనే వెళ్తారు సో ఫ్లోరింగ్ అయితే మనము ఏమి చేయలేము అకాస్టిక్స్ కాకపోతే ఫ్లోరింగ్ లో కార్పెట్ కార్పెట్ రెండు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఒకటి ఈ లైట్ రిఫ్లెక్షన్స్ మన సైజ్ మీద గానీ పడి ఒక డార్క్ రూమ్ లో ఒక గోస్ట్ ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది అది కనపడకుండా ఉండడానికి లైట్ రిఫ్లెక్షన్స్ ను అరెస్ట్ చేస్తుంది కార్పెట్ అలాగే సౌండ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ను కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటుంది కనుక కార్పెట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కొందరికి ఏంటంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆస్తమా ఇలా ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో కార్పెట్ మెయింటెనెన్స్ అనేది అండ్ కొందరికి ఏంటంటే వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ కావాలి ఒక లుక్ కావాలి డిఫరెంట్ లుక్ అక్కడ కార్పెట్ మనం మెయింటెనెన్స్ ఇంటి వాళ్ళు చేయలేరు అది కొంచెం క్లీనర్ తో క్లీన్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు కార్పెట్ ను వాల్ టు వాల్ కార్పెట్ స్టిక్ చేసుకోకుండా వాళ్ళకి నచ్చిన ఫ్లోరింగ్ మేబీ వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ ఏదైనా మనం తీసుకొని దానికి దాని మీద మనం ఒక తివాచి లాంటిది ఒక టెన్ బై టెన్ టెన్ బై ట్వెల్ ఎక్కడైతే సౌండ్ అండ్ రైట్ లైట్ రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తాయో అంత వరకు మనం పెట్టుకోవచ్చు ఈ కార్పెట్ మనం అలా తివాంచి లాంటిది ఏంటంటే మనం తీసుకెళ్లి బయట మనం దులిపేసుకోవచ్చు దులిపేసి ఆరు పెట్టుకొని మనం క్లీన్ చేసుకుని మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు లోపల పెట్టుకోవచ్చు
ఇంకొక జనరల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ హోమ్ థియేటర్ కు హోమ్ థియేటర్ యాక్చువల్లీ వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ నుంచి మనకి ఎలాంటి అకాస్టికల్ బెనిఫిట్ అనేది ఉండదు ఓన్లీ లుక్ పరంగా ఎస్థెటిక్ పరంగా మీరు చేయించుకోవాలనుకుంటే మాత్రమే చేయించుకోవచ్చు ఈ నార్మల్ గా మనం ఎంచుకునే వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ లో లామినేటెడ్ వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ మనం వాడతాము అంటే కింద ఎండిఎఫ్ ఉంటుంది పైన లామినేట్ వస్తుంది ఆ రెండు వుడ్స్ న్యాచురల్ వుడ్ కాదు కనుక దాంట్లో ఎలాంటి అకాస్టికల్ సౌండ్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండదు ఈ లామినేటెడ్ వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ లో మీకు టాప్ లేయర్ లామినేట్ ఉంటుంది కనుక లైట్ ను రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది సౌండ్ ను కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ నచ్చిన వాళ్ళు వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ చేయించుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ చేయించుకొని ఈ ట్వెల్వ్ బై ట్వెల్వ్ ఒక రగ్ లాంటిది ఫ్రంట్ సైడ్ వేసుకుంటే దాని నుంచి వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వెనక ఏదైనా డ్రింక్స్ తీసుకొని స్పిల్ ఓవర్ అయినా కార్పెట్ మీద ఉండదు ఇంకొకటి ఈ లైట్ అండ్ సౌండ్ రిఫ్లెక్షన్స్ మేజర్ గా అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ సో వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ అనేది సౌండ్ ను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనేది అనేది రాంగ్ నోషన్ ఇది ఒక జనరల్ గా ఫైవ్ ఛానల్ ఏవీ రిసీవర్ ఇస్ ద బేసిక్ రిసీవర్ ఓకే దాని తర్వాత సెవెన్ ఛానల్ నైన్ ఛానల్ లెవెన్ ఛానల్ అండ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ కోస్ సో మన బడ్జెట్ లో బట్టి మన రూమ్ లెంత్ ను బట్టి రిక్వైర్మెంట్ ను బట్టి మనము ఏవీ రిసీవర్ ప్లాన్ చేస్తాం జనరల్ గా ఏం చెప్తారంటే ఇంకొక తక్కువ బడ్జెట్ లో మాకు డాల్బీ అడ్వాన్స్ కావాలి అనే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు డాల్బీ అడ్వాన్స్ అయితే ఏవీఆర్ మినిమం వన్ లాక్ లో ఉంది మనకు అడ్వాన్స్ రాదు రాదు ఫైవ్ ఛానల్ రిసీవర్ అయితే ఫిఫ్టీ కే నుంచి మనకు స్టార్ట్ అయింది ఇంకోటి మీరు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లో డాల్బీ అడ్వాన్స్ సెటప్ చేసారంటే మాత్రం నమ్మకండి అసలు అది చాలా మంది ఉన్నారు అది అట్లా సెవెంటీ థౌసండ్ లో మేము డాల్బీ అడ్వాన్స్ చేస్తాము అని చెప్పి ఇంకోటి సౌండ్ బార్స్ కూడా డాల్బీ అడ్వాన్స్ సౌండ్ బార్స్ అని వస్తున్నాయి సో వాటి గురించి మీరు ఏమంటారు సౌండ్ బార్ కెనాట్ గివ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్ సౌండ్ బార్ ఈస్ బెటర్ సౌండ్ బ్యాన్ టీవీ ఇస్తుంది కంపెనీస్ ఆర్ క్లెయిమింగ్ దట్ ఇట్ విల్ గివ్ డాల్బీ ఎఫెక్ట్ బట్ మీకు ఈ ప్రాపర్ హోమ్ థియేటర్ ప్రొఫెషనల్ థియేటర్ సెటప్ లాగా మీకు దాని ఎక్స్పీరియన్స్ రాదు ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ టీవీ సౌండ్ అని చెప్పి సో పీపుల్ కొందరికి స్పేస్ లేక ఎఫర్డబిలిటీ లేక కన్స్టైన్స్ తో సౌండ్ బార్ వెళ్ళిన వాళ్ళు well they will definitely experience a better sound because subwoofer add out undi dan uh-huh. so better experience than tv manaku vastu yes avr lo manam anukunnapudu avr lo mana budget ni batti avr lo ev manaku anni international brands e unnai kanaka meeru ye avr iskunna dani performance manchi untundi so room size kondare entante chinna room kada deeniki 5.1 sarikothundi avunu idi pedda room ganaka మనకు డాల్బీ ఇమర్సివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత కావాలి జనరల్ గా ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే డాల్బీ ఏంటి స్పీకర్ బ్రాండ్ డిటిఎస్ బెటర్ డాల్బీ బెటర్ అని చెప్పి ఇది ఒక క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది డాల్బీ ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఇస్ సెటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఓకే ఫర్ మూవీ రికార్డింగ్ మూవీ రీప్లేయింగ్ రీప్లేయింగ్ సో డాల్బీ డెఫినేషన్ ప్రకారం మనం స్పీకర్ ప్లేస్ ప్లేస్మెంట్ అలా చేసి అండ్ డాల్బీ రికమెండెడ్ అండ్ సర్టిఫైడ్ ఏవీఆర్ మనం తీసుకోవాలి సో ఈ ఏవీఆర్ పని ఏంటంటే ఆడియో వీడియో సిగ్నల్ ను తీసుకుని వెంబడి వీడియోని సపరేట్ చేసి ప్రొజెక్టర్ కు ఆడియోని సపరేట్ చేసి ఏ స్పీకర్ కి ఏమి వెళ్ళాలి అన్నది ఆ డాల్బీ ప్రాసెసర్స్ బిల్డింగ్ ఉండటం వల్ల దాని ప్రకారం అది ఆడియోను ప్రాసెస్ చేసి ఏ స్పీకర్ కి ఏమి వెళ్ళాలి అన్నది డిసైడ్ చేసి మనం ఏదైతే డైరెక్టర్ మనకు చూపించాలనుకుంటారో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఈ డాల్బీ రిసీవర్ కు మనం ఏ స్పీకర్ పెట్టుకున్నా అది డాల్బీ సెటప్ అవుతుంది డాల్బీ ఈస్ నాట్ ఎ స్పీకర్ బ్రాండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఇస్ విచ్ హస్ ఆల్రెడీ సెట్ స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ సో డాల్బీ అట్మాస్ ఏంటంటే మీకు హార్జెంటల్ గా అండ్ వర్టికల్ గా బోత్ డైమెన్షన్స్ మీకు ఆ ఇమర్సివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ను ఇస్తుంది డాల్బీ సరౌండ్స్ కు మీకు సీలింగ్ లో కూడా మనకు అనదర్ డైమెన్షన్ ఓవర్ హెడ్ సౌండ్స్ మనకు హెలికాప్టర్ థండరింగ్ వర్షం ఇవన్నీ మనకు ఆ సౌండ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలా మనకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సరౌండ్ మనకి మరి పైన నుంచి రావాల్సిన సౌండ్స్ కోసం మనం డాల్బీ స్పీకర్స్ స్పీకర్స్ సో ఈ డాల్బీ అట్మాస్ అనేది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కనుక మనం వి ట్రై టు సెటప్ దాట్ రూమ్ చిన్నగా ఉంది ఫైవ్ పాయింట్ మనం ఫైవ్ స్పీకర్స్ వెళ్ళాలా సెవెన్ స్పీకర్స్ వెళ్ళాలా 
it is not about the room Wrong. it is about how much immersive experience manam aa scene lo unna anubhuti manam pondaraniki ela vandutamu mundar nunchi venaka nunchi side nunchi aa sound manaku ichinappudu maatrame aa anubhuti vastundi anubhuti vastundi kondare em cheptarante ee room ku chinna di deeniki inni speaker lo avasaram ledhi ekko sound avutadi loudness ekko ay manam actually manaku enta loudness kavalo anta manam pettukovali anta ganam loudness మనం ఏ స్పీకర్ అయినా ఎక్కువ లౌడ్ గా పెడితే మనం వినలేదు స్పీకర్లు ఈ సరౌండ్ స్పీకర్స్ అట్మాస్ స్పీకర్స్ పెట్టడం వల్ల లౌడ్నెస్ పెరగదు పెరగదు ఇమర్సివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంది అంటే అన్ని వైపు నుంచి సౌండ్ వచ్చినప్పుడు మనం వి విల్ ఫీల్ దట్ మనం ఆ సీన్ లో ఉన్న అనుభూతి మనం కలగజేస్తుంది దానికోసం మనం ఈ స్పీకర్స్ ప్లేస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే మొత్తం ఈ రూమ్ సెటప్ అయిన తర్వాత క్యాలిబ్రేషన్ వినపడాలి అన్నది ఆ క్యాలిబ్రేషన్ తో మనం చేయగలం కానీ ఈ క్యాలిబ్రేటెడ్ రూమ్ కొందరు కస్టమర్స్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టివ్ కొందరికి నచ్చవచ్చు నచ్చవచ్చు సో మనం క్యాలిబ్రేట్ చేసింది ఒక ప్రీ సెట్ లో సేవ్ చేసి పెడతాం కస్టమర్ కు కొందరు కస్టమర్స్ కి బేస్ ఎక్కువ కావాలి కొందరికి ట్రెబుల్ ఎక్కువ కావాలి కొందరికి లౌడ్నెస్ ఎక్కువ కావాలి కొందరికి ఓకల్ ఎక్కువ కావాలి ఈ క్యాలిబ్రేషన్ వాళ్ళ వాళ్ళ చాయిస్ ని బట్టి చేంజ్ చేసుకొని ఇంకొక ప్రీ సెట్ లో మనం సేవ్ చేసుకోవాలి సో కొందరికి కెలబ్రేటెడ్ ది నచ్చుతుంది కొందరికి వాళ్ళ పర్సనల్ పర్సనలైజ్ టచ్ నచ్చుతుంది సో ఇందులో మనం వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఒకటి సెట్ చేస్తాము ఇంకొకటి యాజ్ ఏ వాట్ ఈస్ రికమెండెడ్ మనం సెట్ చేసి ఇస్తాం చేసి అండ్ నెక్స్ట్ సబూఫర్స్ గురించి మనం సబూఫర్స్ వచ్చేసి సార్ ఒక థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఏంటంటే కావాలి అనుకుంటే మెయిన్గా మనకు ఆ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేది సబూఫర్స్ ఆ బేస్ ఫైట్స్ అప్పుడు సాంగ్స్ అప్పుడు మొత్తం మనకు ఆ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది వైటల్ రోల్ ఇప్పుడు సబ్ ఫర్ ఏంటంటే జనరల్ గా ఎయిట్ ఇంచ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి సబ్స్ ఎయిట్ ఇంచ్ టెన్ ఇంచ్ ట్వెల్వ్ ఇంచ్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచ్ నుంచి వస్తుంది నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నా రికమెండేషన్ మినిమం టెన్ ఇంచ్ నుంచి ఎంత చిన్న రూమ్ ఉన్నా టెన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచ్ వస్తుంది ఎయిటీన్ ఇంచ్ వస్తుంది ఇంకా రూమ్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు మనం ఇంకా పెద్ద వాటేజ్ కూడా మనం పెంచుకుంటున్నాం సో సబూఫర్స్ మనకు ఆ పోర్టెడ్ సబూఫర్స్ అని దెన్ సీల్డ్ సబూఫర్స్ అని వస్తాయి మీరు ఏంటంటే ఏ సబూఫర్ మనకు సెట్ అవుతుంది అన్నది అగేన్ పర్సనల్ కొందరికి చెస్ థంపింగ్ ఎఫెక్ట్ కావాలి అని అంటే అది వచ్చి మనకు తగిలి మనం ఆ వైబ్రేషన్ ఫీల్ ఫీల్ కావాలి అప్పుడు మనం వీ రికమెండ్ పోర్టెడ్ సబూఫర్స్ కొందరికి ఏంటంటే సబూఫర్ సర్టిల్ గా ఉండాలి రావాలి ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి వైబ్రేషన్ వైబ్రేషన్స్ ఉండకూడదు అన్నప్పుడు సీల్డ్ సబూఫర్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాము ఈ రెండు కాకుండా హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ ప్యాసివ్ రేడియేటర్స్ టెక్నాలజీ అని ఉంది అంటే అది థంపింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది సీల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది సో ఈ మూడు మనం మన చాయిస్ ని బట్టి మన టేస్ట్ ని బట్టి ఇది ఒకరు ఇది రికమెండ్ చేశారు అన్నది మనకు అది సూట్ కావచ్చు కావచ్చు జనరల్ గా కస్టమర్స్ ఏంటంటే రివ్యూస్ చూసి ఇది బాగుంది అని కొంటూ ఉంటారు ఆ రివ్యూ ఆ పర్సన్ కు సూట్ అది అవుతుంది ఆయనకు నచ్చింది అది సబ్జెక్టు ఒక నలుగురం ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక సినిమా థియేటర్ కి వెళ్తే ఒకరికి చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఒకరికి అస్సలు బాగలేదు ఎందుకంటే నచ్చడం అనేది కంపారిటివ్ సబ్జెక్టివ్ ఈ రెండు దీనికంటే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకు ఇది బాగలేదని అనిపిస్తుంది ఇంకొకటి కొందరికి బేస్ నచ్చుతుంది కొందరికి ట్రబుల్ నచ్చుతుంది దాన్ని బట్టి అది నచ్చిందా లేదా అన్నది తెలుస్తుంది కనుక నా సజెషన్ ఏంటంటే రికమెండేషన్స్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇచ్చేది ఇస్తారు మీరు దాన్ని వెళ్ళి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి అది మీకు నచ్చినట్లయితే ఆ ప్రోడక్ట్ మీకు సూట్ ఎంత మంచి ప్రోడక్ట్ ఉన్నా అది మీకు నచ్చకపోతే అది మీకు ఆప్ట్ కాదు అది సో నా మై రికమెండేషన్ గో అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఏదైతే కొనాలనుకున్నారో దాన్ని మీరు పర్సనల్ గా విని మీకు నచ్చిన తర్వాత కొనండి మీరు ఇక్కడ డెమో రూమ్ కు రండి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మీ బడ్జెట్ అకార్డింగ్ టు వీళ్ళనే సెటప్ చేస్తారు మీకు అంటే మీ ఇంట్లో ఎంత బడ్జెట్ సెటప్ చేసుకుంటున్నారో చెప్తే మీ రూమ్ సైజ్ ని బట్టి ఇక్కడ మీకు అనేది డెమో అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మీకు నచ్చితే యూ కెన్ ఆర్డర్ అండ్ మీ సర్వీస్ గురించి చెప్పలేదు అది వారంటీ అండ్ 
ఆఫ్టర్ సర్వీసెస్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ మై బిజినెస్ విత్ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ అండి ఒకటి రైట్ కన్సల్టేషన్ ఇవ్వాలి ఓకే కన్సల్టేషన్ అంటే కస్టమర్ మీద మీరు ఇది కొనండి అని రుద్దడం కాదు వాళ్ళను ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఇది కొంటే దీనికి లాభాలు ఇవి అండ్ ఇలా మీరు సీటింగ్ ప్లేస్మెంట్ పెట్టుకుంటే దీని నుంచి మీకు ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఈ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అని కస్టమర్ కు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇన్ సేల్స్ వేరు సేల్స్ కన్సల్టేషన్ సో వి విల్ గివ్ రైట్ సేల్స్ కన్సల్టేషన్ టు ద కస్టమర్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ప్రతి విషయంలో కస్టమర్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత వాళ్ళక వాళ్ళను అన్వయించుకొని వాళ్ళకు అనుకూలంగా వాళ్ళ డిసిషన్ వాళ్ళు తీసుకునేటట్లు ఎందుకంటే వాళ్ళే నెక్స్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాని ఎక్స్పీరియన్స్ యూజ్ చేసేది కూడా కస్టమర్ కనుక వాళ్ళకు అనుకూలంగా చేయాలి ఇది మనం ఏ చేసిన ఈ సెటప్ లో ప్రతి దానికి ప్లస్ ఉంటుంది మైనస్ ఉంటుంది కనుక వాళ్ళకు అనుకూలంగా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకునేటట్లు చేసే బాధ్యత మాది అందులో ఎట్ ద సేమ్ టైం పర్ఫార్మెన్స్ కాంప్రమైజ్ అయినప్పుడు వీ విల్ అలర్ట్ కస్టమర్ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఉండేటట్లు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా వాళ్ళ నీడ్స్ మీట్ అవుతూ ఆల్టర్నేటివ్ గా ఏం చేసుకోవచ్చు అన్నది కూడా మనం కన్సల్టేషన్ రైట్ కన్సల్టేషన్ ఇచ్చి రైట్ ఆ వాళ్ళ బడ్జెట్ లో టైలర్ మేడ్ డిజైన్స్ మనం క్రియేట్ చేసి ఆ బడ్జెట్ లో బెస్ట్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్ క్రియేట్ చేసి ప్రొఫెషనల్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో దాన్ని ఇవ్వడం ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనం డిజైన్ చేసి ఇవ్వడం దాన్ని కస్టమర్ కు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయించడం వాళ్ళకి నచ్చిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి నెగోషియేషన్ కస్టమర్ మనకు వాళ్ళకి మొత్తం నచ్చింది మన విధానం ప్రైస్ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు ప్రైస్ కూడా కాంపిటేటివ్ గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఐ బిలీవ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ రైస్ రైట్ కన్సల్టేషన్ సేల్స్ కన్సల్టేషన్ అండ్ డిజైనింగ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో మనం చేసే ప్రతి ప్రోడక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రోడక్ట్ వరల్డ్ క్లాస్ ఏవి మనం లోకల్ వి ఎక్కడ మనం వాడము ఈవెన్ కేబుల్స్ నుంచి ప్రతి దానికి ప్రతి ఐటమ్ కు దాని దాని ఇంపార్టెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా వాళ్ళు ఇచ్చిన బడ్జెట్ లో ఏ ఒక్క విషయం మీద ఓవర్ స్పెండ్ చేయించకుండా కస్టమర్ తో ఏదైతే నీడెడ్ ఉందో అంతవరకు వాళ్ళ బడ్జెట్ లిమిటెడ్ దాంట్లోనే ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ కస్టమర్ కు ఆ బడ్జెట్ లో ఓవర్ స్పెండ్ అవుతుంది అనిపించినప్పుడు కట్ కూడా చేస్తాం బడ్జెట్ వాళ్ళు బడ్జెట్ ఇప్పుడు పది లక్షలు ఇచ్చారని చెప్పి కంపల్సరీ ఆ రూమ్ కు పది లక్షలు మీద సో వాళ్ళ టేస్ట్ అనుకూలంగా వాళ్ళు వచ్చి విన్న తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ బడ్జెట్ లో తక్కువలో అయినా కూడా ఆ తక్కువదే రికమెండ్ చేస్తాం ఇంకొకటి ప్రైస్ పరంగా వచ్చినప్పుడు మనం కొటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆన్లైన్ లో చూస్తారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ యుఎస్ లో ఉంటారు సో కంపేర్ చేసుకుంటారు సో మా ప్రైస్ కాంపిటేటివ్ గా కస్టమర్ కు మేము ఎంత గ్రేట్ కన్సల్టేషన్ అండ్ డిజైనింగ్ ఇచ్చినా కూడా మేము ఓవర్ ఛార్జింగ్ చేస్తున్నామన్న ఫీలింగ్ రాకుండా ఆల్మోస్ట్ మీకు కాంపిటేటివ్ ప్రైసెస్ మేము ప్రొవైడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మేము చేసే బ్రాండ్స్ లో థర్డ్ థింగ్ సర్వీస్ అండి సర్వీస్ ఇస్ మేజర్ థింగ్ ఫర్ ఇంపార్టెంట్ సో సర్వీస్ ఏంటంటే జనరల్ గా ఈ హోమ్ థియేటర్ దాంట్లో సర్వీస్ అనేది తక్కువే అవును ప్రాబ్లమ్స్ చాలా తక్కువ తక్కువనే ఉంటాయి ఆ వచ్చినప్పుడు కస్టమర్ కు వీటి గురించి అవగాహన ఉండదు దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మేము మీరు రెస్పెక్టివ్ సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకెళ్ళండి అంటే వాళ్ళు అన్ఇన్స్టాల్ చేయలేరు ఆ సర్వీస్ సెంటర్ కి తీసుకెళ్లే టైం ఉండదు వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పేది అర్థం కాదు కనుక మా రోల్ విత్న్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ వరకు మేము ఫ్రీ సర్వీస్ ఇస్తామండి అంటే కంపెనీ తరఫునే వస్తుంది గ్యారంటీ ఏదైనా వారంటీ ఉంటుంది రిప్లేస్మెంట్ అనేది ఉండదు సో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే రిపేర్ సర్వీస్ సర్వీస్ సెంటర్స్ ఉంటాయి మేము ప్రమోట్ చేసే ప్రతి ప్రోడక్ట్ వాటి సర్వీస్ సెంటర్స్ సర్వీస్ అబిలిటీస్ పేర్స్ అన్ని ఉన్నాయా లేదా చూసుకొని సో ఈ మీరు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ కూడా కస్టమర్ మనల్ని తెలిసినప్పుడు మనం వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యి మన టెక్నీషియన్ వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ను అన్ఇన్స్టాల్ ఇప్పుడు ప్రొజెక్టర్ గానీ ఏదైనా తీసుకో రెస్పెక్టివ్ సర్వీస్ సెంటర్ లో ఇచ్చి కస్టమర్ కు దాన్ని స్లిప్ పంపిస్తా వాట్ ఎవర్ సర్వీస్ సెంటర్ చార్జెస్ ఉన్నాయో కస్టమర్ డైరెక్ట్ గా పే చేస్తాయి మా రోల్ ఏంటంటే వి విల్ బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ కంపెనీస్ అండ్ కస్టమర్స్ కస్టమర్ దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయలేదు కంపెనీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడాలో వీళ్ళకి టెక్నికల్ టెక్నికల్ గా తెలియదు ప్రాబ్లం వచ్చిందో మా టెక్నీషియన్ వచ్చి చూస్తారు అదే ప్రాబ్లం కంపెనీలో చెప్తారు ఆ సర్వీస్ అవుట్ ఆఫ్ వారంటీ తర్వాత ఎలాగో మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ కైనా మీరు పే చేసి సర్వీస్
సర్వీస్ మేము మంచిగా చేయడం వల్ల కస్టమర్ కు ఉపయోగం కంటే మాకే ఉపయోగం ఎక్కువ మేము మంచి సర్వీస్ ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళ మైండ్ షేర్ లో మా పేరు హోమ్ థియేటర్ అని ఎక్కడ టాపిక్ వచ్చినా ఈ పలానా వ్యక్తితో చేయించుకోండి గుర్తుంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏంటంటే మేము రైట్ టైం వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏదో ఈవెంట్ ఉంటుంది ఈ ఆదివారం నెక్స్ట్ ఆదివారం ఈవెంట్ ఉంటుంది ఒక స్పీకర్ పనిచేయట్లేదు ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి ఆ ఈవెంట్ ఉంది అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి స్టాండ్ బై ఇవ్వడము తీసుకెళ్లి సర్వీస్ సెంటర్ తీసి ఈ సర్వీసెస్ మనం ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే కస్టమర్ మనల్ని గుర్తు పెట్టుకుంటారు ఆ రెఫర్ మనకు ఫర్దర్ బిజినెస్ కూడా వాళ్ళ సర్కిల్ మనల్ని రెఫర్ చేయగలుగుతారు కనుక ఈ మూడింటికి మనం అంటే రైట్ కన్సల్టేషన్ అండ్ డిజైనింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ప్రైస్ అండ్ సర్వీస్ సర్వీస్ ఈ మూడింటిని మేము వీ వాంట్ టు కీప్ ఇన్ ఏ టాప్ లెవెల్ సో దట్ వీ విల్ రీటైన్ అవర్ కస్టమర్స్ and we get the referrals from our customers are you uh, and last thing uh, customers came gift tar meer customers ko budget anedi first of all define cheskovali okay idi oka car gonnatte okay theater okay. okay ante limit ledu aanu manam chustu poye koddi perugutunna options manaku pindi koddi rotte la rotte manaku double penche koddi కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్ కొని కొద్ది దాని పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ అవుతూనే ఉంటుంది కనుక ఫస్ట్ మనం ఒక బడ్జెట్ లో మనం అనుకోని దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తే అంటే ప్రతిది ఒక రూమ్ మనం హోమ్ థియేటర్ సెటప్ చేయాలంటే రిక్లైనర్స్ కావాలి ఎలక్ట్రికల్ ఫిట్మెంట్స్ ఏసీ ఇవన్నీ మనం ఒక బడ్జెట్ లో ఒక లక్షలో చేయాలి అనుకున్నాం ఒక లక్ష రిక్లైనర్స్ వెళ్ళిపోయింది ఇంకొకటి ఏసీ అండ్ రిమైనింగ్ ఒక లక్ష పోతే ఆడియో విజువల్ అండ్ అకాస్టిక్స్ కి మనకి ఎనిమిది లక్షలు అని మనం ఫిక్స్ అయ్యి అందులో ఆ బడ్జెట్ లో బెస్ట్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ అనేవి మనం చూసుకొని మనం చేసుకోవడం రైట్ వే మనం బడ్జెట్ ఫిక్స్ కాకుండా మనం చేస్తూ పోతే మనం ఓవర్ స్పెండ్ చేసే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి మనకు ఎందుకంటే లిమిట్ లేదు నచ్చుతూ పోతూనే ఉంటాయి మనం సెర్చ్ చేసే కొద్ది అది ఫస్ట్ థింగ్ నేను సజెస్ట్ చేసేది వాళ్ళ బడ్జెట్ లో ప్రతి బడ్జెట్ లో బెస్ట్ కాంబినేషన్స్ డెఫినెట్ గా దొరుకుతాయి దొరకకపోవడం అనేది ఉండదు సో అది ఫస్ట్ థింగ్ అండి సెకండ్ థింగ్ మీరు కొనబోయే ప్రోడక్ట్ ను ఏదైతే ఉందో మేజర్ పర్ఫార్మెన్స్ మేబీ మీరు అన్ని స్పీకర్స్ అన్ని ప్రొజెక్టర్స్ అన్ని చూడకపోయినా అట్లీస్ట్ ఫ్రంట్ ఏవైతే మీకు డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ స్పీకర్స్ ఏవిఆర్స్ మీరు ఏవైతే కొంటున్నారో వాటిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి ఎన్షూర్ దట్ యూ విల్ సీ దోస్ మోడల్ నెంబర్స్ ఇన్ ద డెమో డెమో ఇప్పుడు నేను ఒక ఇక్కడ బో స్పీకర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటాను నేను ఇక్కడ ఒక మోడల్ ఉంటుంది మీ కొటేషన్ లో ఇంకొక మోడల్ ఇచ్చాననుకోండి మీకు ఈ స్పీకర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకో కొటేషన్ లో వేరే ఇచ్చాననుకోండి దాని పర్ఫార్మెన్స్ వేరు ఉంటుంది మీరు ఏదైతే కొంటున్నారో అది వినండి రివ్యూస్ అన్ని ఓన్లీ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ టేకింగ్ సమ్ డెసిషన్ అంతేగా కరెక్ట్ గా అది మీకు సూట్ అవుతుంది మాత్రం ఎవరు చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఈ సెలక్షన్ ఈ సబ్జెక్టివ్ మీకు నచ్చాలి కనుక మీరు వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి మీకు నచ్చి తీసుకోండి ఇది నా సజెషన్ అండ్ అడ్రస్ అండ్ మీకు ఫోన్ నెంబర్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాయి అండ్ మీకు లొకేషన్ కూడా నేను పిన్ చేస్తాను ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం కాల్ చేసి ఇక్కడికి రండి ఎనీ టైం మీరు డెమో అనేది ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్ నా పేరు శ్రీకాంత్ మీరు చూస్తున్నారు ఎరం టెక్ తెలుగు ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద రాఘవేంద్ర గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ మీ వాల్యుబుల్ టైం మాకు ఇచ్చినందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ Of your past